ఇన్స్పెక్టర్ హుస్సేన్ కనిపించట్లేదని వాళ్ళ అమ్మగారు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఏమైంది వెతిక దొరకలేదు కేసు మూసేశాం ఇన్స్పెక్టర్ హుస్సేన్ కనిపించట్లేదని వాళ్ళ అమ్మగారు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఏమైంది వెతిక దొరకలేదు కేసు మూసేశాం ఇన్స్పెక్టర్ హుస్సేన్ కనిపించట్లేదు వాళ్ళ అమ్మగారు మీరు ఇంతకు ముందు ఈ ప్రశ్న అడిగారు నిన్ను సమాధానం చెప్పాను నాకు కావాల్సింది సమాధానం కాదు నిజం వెతికి చూసి వెతికామని చెప్పే వాళ్లకు వెతకుండానే వెతికామని చెప్పే వాళ్లకు తేడా తెలియకుండా నేను ఇక్కడికి రాలేదు కనిపించకుండా పోయింది ఒక వస్తువు కాదు పోలీస్ నీలాగా నాలాగా మనలాగా ఒక పోలీస్ డబ్బుక్క గుర్తుపడి కేసు మూసేశారు కదా సార్ మీరు బాబు పై వాళ్ల ఒత్తిడి వల్ల ఈ కేసు మూసేసింది నిజమే కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బు నేను తీసుకోలేదు నేను మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ఉండకపోవచ్చు కానీ మంచి మనిషిగా బతుకుతున్నాను ఇద్దరు పిల్లలకి మంచి తండ్రిగా బతుకుతున్నాను ఈ కేసు జోలికి వచ్చి ఓ తల్లికి బిడ్డ లేకుండా పోయాడు అదే కేసు జోలికి నేను వెళ్ళి నా బిడ్డలకి తండ్రి లేకుండా పోకూడదు అందుకే భయపడ్డాను భయం చనిపోతాను భయమా అయినా నువ్వు బతుకున్నావు అని ఎవరు చెప్పాడు ఊపిరి పిలిస్తే మాట్లాడితే లెఫ్ట్ రైట్ అని నడిస్తే ప్రాణాలతో ఉన్నట్టు అర్థమా సస్తా బతకడం కాదు సత్ సచ్చినా బతకాలి అలా బతికిన వాడే నిజమైన మనిషి మనందరం పుట్టింది ఏదో ఒకరు చనిపోవడానికి కానీ మన చావుకు ఒక అర్థం ఉండాలి అప్పుడే మనం బతికిన బతుకు ఒక అర్థం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గా మీ డ్యూటీకి మీరు న్యాయం చేయలేరు నువ్వు మంచి తండ్రిగా కూడా మీ పిల్లలకి మీరు న్యాయం చేయలేరు మీరు చెప్పుకోవచ్చు నా పిల్లలు నా పిల్లలు అని కానీ మీ పిల్లలు చెప్పుకోరు మా నాన్న ఒక ఏసీపీ అని హుస్సేన్ తల్లి ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఎక్కడ వద్దు వద్దు బాబు నా మాట విను ప్లీజ్ ప్లీజ్ హుస్సేన్ ఫోన్ కి చివరిసారిగా వచ్చిన ఫోన్ నెంబర్ ఎవరు అడిగేది మామూలు విషయం కాదు హుస్సేన్ కనిపించకుండా పోయే ముందు చివరిసారి ఎవరిని కలవడానికి వెళ్ళాడు నిన్ను కనిపించకుండా చేస్తారు బాబు ఈ ఫోన్ అడ్రస్ తీసుకుని మొత్తం ఎంక్వైరీ చేస్తే చంపేస్తారు ఈ కేసును మీరు టేకప్ చేశారు మీరే పూర్తి చేస్తారు మీ వల్ల అవుతుంది నా వల్ల కాదు మీ వల్ల అవుతుంది ఒకసారి ఇక్కడ బలంగా సంకల్పిస్తే ఖచ్చితంగా అవుతుంది ఒకసారి ఇక్కడ బలంగా సంకల్పిస్తే ఆకలి తప్పికలు ఉండవు ఒకసారి ఇక్కడ బలంగా సంకల్పిస్తే వచ్చే వయసు మీద పడదు ఒకసారి ఇక్కడ బలంగా సంకల్పిస్తే వచ్చే చావు కూడా పారిపోతుంది రేపటి నుంచి ఎంక్వైరీ మొదలు పెట్టండి మిస్టర్ సలీం ఇది హుస్సేన్ తల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇచ్చిన కంప్లైంట్ టూ డబల్ త్రీ వన్ డబల్ టూ డబల్ త్రీ నుంచి ఫోన్ రాగానే హుస్సేన్ ఇంట్లో నుంచి హడావుడిగా బయలుదేరి వెళ్లిపోయాడు ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇంటికి రాలేదు ఈ హుస్సేన్ ఇప్పటిదాకా చిన్న అనుమానం అడగచ్చా వచ్చిన దగ్గర నుంచి హుస్సేన్ హుస్సేన్ అంటున్నావే హుస్సేన్ ఎవరు హుస్సేన్ అంటే ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరు త్రీ టౌన్ సర్కిల్ లో పనిచేసి ఇన్స్పెక్టర్ హుస్సేన్ హుస్సేన్ అంటే ఇన్స్పెక్టర్ టూ డబల్ త్రీ వన్ డబల్ టూ డబల్ త్రీ అనేది మీ నెంబర్ మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చిన హుస్సేన్ కనిపించకుండా పోయాడు హుస్సేన్ ఎక్కడ హుస్సేన్ ఎక్కడ హుస్సేన్ ఎక్కడ ఎక్కడ సార్ హుస్సేన్ కి మీ నెంబర్ నుంచే ఫోన్ వచ్చింది ఈ కంపెనీలో ఇంచుమించు రెండు వేల మంది పనిచేస్తుంటారు ఈ రెండు వేల మందిని కలవడానికి రోజు రెండు వేల మంది వస్తుంటారు అందులో ఎవరైనా హుస్సేన్ కి ఫోన్ చేసి ఉండొచ్చు అంటే హుస్సేన్ కి మీరు ఫోన్ చేయలేదు దానికి అంతేగా అర్థం 
హుస్సేన్ కి మీరు ఫోన్ చేశారా లేదా లేదు ఒక ఇన్స్పెక్టర్ హుస్సేన్ కనిపించకుండా పోతే ఎంక్వైరీతో తాగిపోవాల్సిందేనా ఆ విషయం నన్ను అడిగితే నీ పక్కనే ఉన్నాడు ఏసీపీ అతన్ని అడుగు వెతకడం మీ పని మీ పని మీరు చేసుకోండి నాకు చాలా పనులున్నాయి నీటి మీదగా గాని ఆకాశం మీదగా గాని నేల మీదగా గాని నా అనుమతి లేకుండా ఏ విషయము లోపలికి రాదు బయటకి పోదు ఎవరు నీ ఇష్టానికి లోపలికి వస్తావు కూర్చుంటావు నీ ఇష్టానికి క్వశ్చన్స్ అడుగుతావు నేను పదులు చెప్పాలా అదే అది ఎలా 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 కాన్స్టేబుల్ ని పంపిస్తాను స్టేట్మెంట్ రెడీ చేసి సంతకం పెట్టి దిస్ ఇస్ వాట్ యూ డే నన్నెవరుకున్నావుస్టేషన్ What should I do? Should I salute you? Who do you think I am? What the? Ni istanik question sadikite? Nenu samadhana cheppala? He? Ni istanik adakochu. Eppudu? Naaku ee case ki sambandham undani sakshadharalato nu vachinappudu. ఎవిడెన్స్ తో వచ్చినప్పుడు ఎవిడెన్స్ లేకపోయినా కూడా నువ్వు అడిగింది నేను రెడీ చేసి ఇవ్వచ్చు ఎప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు అడిగిందంతా మర్యాదగా అడిగితే మర్యాదగా అడుగో మిస్టర్ అల్ సలీం ఇప్పుడు చెప్పినంత ఒక స్టేట్మెంట్ చేసి సంతకం పెట్టి మీ పిఏకి ఇస్తే రేపు పొద్దునే మా కానిస్టేబుల్ వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు ఈ ఒక్క విషయం నా కోసం చేసి పెట్టండి ప్లీజ్ నా మాట విను ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు హుసేన్ మాట మర్చిపో వాడేమన్నా నీకు తోడబుట్టిన అన్న తమ్ముడా మర్చిపోయారు మర్చిపోలేదు సార్ హుస్సేన్ తల్లి ఇంకా తన బిడ్డని మర్చిపోలేదు ఆ తల్లి నా ముందు ఏడ్చిన ఏడుపుని నేను ఇంకా మర్చిపోలేదు ఆవిడ కన్యళ్లకు మనం సమాధానం చెప్పి తీరాలి ఓ పులి మాకంతా తెలుసమ్మా హుసేన్ అమ్మకు నువ్వు మంచి చేయాలనుకుంటావు కదా అయితే ఒక పని చేద్దాం ఏదో ఒక డెడ్ బాడీని తీసుకొచ్చి హుసేన్ చచ్చిపోయాడని కేసును క్లోజ్ చేద్దాం నోర్ మోస్కో ఆ డెడ్ బాడీని గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే డబ్బిస్తారు డబ్బు తీసుకుని హుసేన్ అమ్మకిస్తే ఆవిడ కన్నీళ్లకు సమాధానం దొరుకుతుంది కదా ఉన్న పళ్ళంగా మిమ్మల్ని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి జైలుకి వెళ్తాం సార్ ఎస్పీ సార్ ఈయన చచ్చిపోతే గవర్నమెంట్ డబ్బిస్తుంది ఆ డబ్బు తీసుకెళ్లి వీళ్ళ అమ్మగారికి అందచేయండి ఆవిడ కూడా సంతోషపడుతుంది మర్చిపోవద్దు నేను కూడా అదే చెప్తున్నాను సార్ మీరు ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ అన్న విషయం మీరు కూడా మర్చిపోవద్దు మిస్టర్ కొమరం పులి నువ్వు వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేసావు కదా అల్ సలీం హుసేన్ కు ఫోన్ చేయలేదని చెప్పిన తర్వాత హుసేన్ కేసు ఆధారాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అల్ సలీం అబద్ధం చెప్తున్నాడు సార్ అల్ సలీం అబద్ధం చెప్తున్నాడు హుస్సేన్ ఎందుకు కనిపించకుండా పోయాడు పోయిన సంవత్సరం మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మీద జరిగిన బాంబు దాడి కేసు అతను పాత్ర ఉందని ప్రూవ్ చేయడానికి వెళ్లే కదా ఇప్పుడు ఆ కేసు నేను టేకప్ చేస్తాను నేను కూడా కనిపించకుండా పోతాను నేను కనిపించకుండా పోయి కనిపించకుండా పోయిన హుసేన్ కనిపెట్టి మరీ తీసుకొస్తాను మిస్టర్ పులి ఏం మాట్లాడుతున్నావు సీఎం మీటింగ్ లో బాంబు పెట్టింది అల్ సలీమా మరి పాత సీఎం ని చంపేస్తాను అనుకూలమైన కొత్త సీఎం ను పెట్టుకుంది అల్ సలీం కదా అవునా మరి అదే కదా నిజం సరే అదే నిజం ఆ విషయాన్ని ఎలా నిరూపిస్తావు సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయా 
ఇదేం ప్రశ్న సార్ ఇది ఏం ప్రశ్న ఇది నిజాలు నిర్ధారించడానికి సాక్షాధారాలు సేకరించడానికే కదా మన జీతాలు తీసుకుంటా ఈయనతో మున్సిపాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ లాగా నేనైతే ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ లాగా మాట్లాడితే ఎట్లా సాక్షాధారాలు ఎక్కడ సాక్షాధారాలు ఎక్కడ అంటే సాక్షాధారాలు ఎలా సేకరించాలో దాని గురించి మాట్లాడండి ఎలా సేకరిస్తావు అల్సలిం పంపెట్టాడు అల్సలిం పంపెట్టాడు చెప్పరాడు <laughs> మీరు రంజిత్ ప్రసాద్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ ప్రీతి లాస్ట్ ఇయర్ సీఎం బాంబ్లాస్ కేసు డీటెయిల్స్ అని ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి అన్ని డీటెయిల్స్ కావాలి ఇన్స్టెంట్ అక్టోబర్ థర్టీ ఎయిట్ జరిగింది సార్ నవంబర్ ఫస్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ హుసేన్ ఈ కేసు టేకప్ చేశారు సార్ సీఎం బాంబ్లాస్ తో దొరికిన కెమికల్స్ సుబ్రహ్మణ్యం కెమికల్స్ నుంచి దంపయ్యాయి టూ థౌసండ్ నైన్ నవంబర్ థర్డ్ ప్రెస్ మీట్ లో అల్ సలీం ని పట్టుకోవడానికి సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయని చెప్పారు సార్ నెక్స్ట్ డే హుసేన్ కనిపించకుండా పోయారు సార్ బ్లాస్టింగ్ సంబంధించి హుసేన్ కలెక్ట్ చేసిన ఎవిడెన్స్ ఉంటే ఎక్కడ ఉంది ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లో కాలిపోయాయి సార్ కాలిపోయినా కాల్ చేశారా ఒక నిమిషం ఆపు ఎక్కడా జూమించే ఫ్యాక్టరీ అల్ సలీం బినామీ సుబ్రహ్మణ్యం కాదు సార్ సార్ సరికి మొత్తం లారీలో ఎక్కువ పంపించేశాను సార్ సార్ ఊపుకుండా చూపించింది చాలు నాకు అర్థం అవుతోంది ఇవాళ పొద్దున్న నేను కూడా పేపర్ చూశాను ఇవాళ కాదు రోజు చూడడానికి చెప్పిన బెడ్రూమ్ గోడ కూడా అంటించాను చెప్పండి ఎందుకు పిలిచారు దీనికే పిలిపించానయ్యా సీఎం ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు నీకు వార్నింగ్ ఇమ్మన్నాడు సార్ నేను వేసిన ప్లాన్ కరెక్ట్ నేను పట్టుకోవడానికి వెళ్ళిన లారీ కరెక్ట్ కానీ మనలో ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ అందించారు దానివల్ల నన్ను ఫోన్ చేసి ఆర్డీఎక్స్ రిజర్వ్ అయ్యి కలిపేశారు అది మాత్రం నిజం సరే అదే నిజం నేను నమ్ముతానయ్యా కానీ అందరూ నమ్మడానికి సాక్ష్యాధారాలు కావాలిగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ గౌరవం పెంచుతానని నువ్వు ఇలా ఎలుకలు పట్టుకుంటూ పోతే ప్రజలకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద నమ్మకమే లేకుండా పోతుంది పోలీసులన్నా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అన్న చీ కొడుతున్న జనానికి తిరిగి పోలీసు మీద గౌరవం తెచ్చింది నేను నమ్మకం పెంచింది నేను ఎవరు లేని తెలియ పెద్ద కొడుకు కనిపించట్లేదు పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చి సంవత్సరం నుంచి న్యాయం జరగ జీవితం మీద వ్యక్తితో పిచ్చాసుపత్రికి పాలన అలాంటి తల్లి కూడా పోలీసు మీద నమ్మకం పెంచింది నేను ఆ నమ్మకానికి నేను న్యాయం చేసి తీరుతాను ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ అక్కడ కావాలి వెతుకుతాను ఎక్కడో చోట దొరుకుద్ది దొరికిన రోజున దీని వెనకాల ఎవడు ఎలాంటోడైనా సరే వెతికి పట్టి అందరిని బయటికి లాగుతాను ఐజీ రంజిత్ ప్రసాద్ సార్ ఆ తల్లికి మనశ్శాంతి కలిగేంత వరకు రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరిని మనశ్శాంతిగా ఉండనివ్వరు కార్తీ నో పార్కింగ్ సార్ 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 కార్ నిదేనా 
మనిషి మా బాయ్ 